Siapa yang tidak pernah mendengar kata komunisme? Ideologi yang menjadi rival utama bagi kapitalisme barat pada masa terjadinya Perang Dingin. Komunisme menjadi label yang sangat menakutkan bagi berbagai negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia, khususnya pada masa pemerintahan Orde Baru. Di Indonesia, mereka yang mendapat label tersebut seringkali disamakan artinya dengan pengkhianat negara yang sudah seharusnya dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itulah intensitas dari perlombaan ideologi pada masa Perang Dingin, di mana kedua pihak saling berjuang, menggunakan berbagai cara untuk memperluas pengaruh dan kedudukannya. Persaingan antar ideologi sebenarnya bukanlah hal yang baru di dalam sejarah. Misalnya di masa Yunani kuno, Sparta yang berbentuk monarki, dan Athena yang berbentuk demokrasi. Seringkali bertempur di atas kedua perbedaan tersebut. Demikian juga dengan Tiongkok, yang awalnya saling bersaing memperebutkan kekuasaan dengan menggunakan 100 aliran pemikiran, misalnya seperti konfisius, legalisme, dan sebagainya. Sekalipun pada akhirnya berhasil dipersatukan di bawah dinasti Qin pada masa pemerintahan Yingcheng dan Perdana Menteri Li Se dengan aliran legalismenya. Pada abad ke-18, sejarah dipenuhi dengan berbagai kejadian menarik. Bagaimana tidak? Pada masa tersebut, dunia mengalami tiga revolusi besar, yaitu Revolusi Amerika, Revolusi Industri, dan Revolusi Perancis. Selama berabad-abad, Eropa diperintah dengan sistem monarki absolut. Namun hal itu mulai berubah sejak terjadinya Revolusi Perancis. Dan kemunculan si Kopral Korsika dengan kejeniusan militer yang belum pernah terlihat semenjak Frederick the Great. Revolusi itu berhasil menjatuhkan monarki Perancis dan kemudian memaksa monarki Belanda untuk kabur. serta membuat Eropa jatuh ke dalam era Napoleonik. Kemenangan kubu revolusi Perancis mengejutkan berbagai pihak yang merasa kepemimpinan monarki absolut akan segera berakhir dan digantikan dengan tren baru kepemimpinan republik sesuai dengan tiga pembagian kekuasaan milik Montesquieu. Bahkan komponis yang sangat terkenal seperti Beethoven juga ingin merayakannya dengan membuat Simfoni Nomor 3 yang awalnya hampir ditulis dengan judul Bonaparte. Namun mimpi itu segera hilang karena Napoleon, sang pejuang demokrasi, pada akhirnya juga mengangkat dirinya sebagai Kaisar Prancis yang membuatnya tidak jauh berbeda dengan para pemimpin Eropa lainnya. Singkat cerita, Napoleon akhirnya kalah. dan Kekaisaran Rusia tampil sebagai salah satu pemenang. Rusia yang percaya akan kemampuan militernya justru menganut kebijakan ekspansionis dengan menyerang ke arah selatan Sultanan Turki. Setelah kalah akibat kebijakan ekspansionisnya itu, pemimpin Rusia yang baru, Tsar Alexander II, mewarisi berbagai kesulitan dari para pemimpin sebelumnya. Ia berusaha menekan berbagai gerakan anti-pemerintah dengan serangkaian kebijakan liberal seperti membebaskan budak di seluruh Rusia maupun mengizinkan penggunaan budaya dan bahasa lokal di berbagai wilayah jajahan Rusia. Sekalipun demikian, kelompok revolusi yang bernama kehendak rakyat percaya kebijakan itu masih kurang maksimal. Oleh karenanya, Mereka terus berusaha untuk membunuhnya. 13 Maret 1881, Tsar Alexander II berhasil terbunuh. Hal ini membuat penerusnya menganggap kebijakan liberal sebagai salah satu kompromi yang tidak ada gunanya. Dan mereka pun akhirnya memerintah dengan tangan besi. Menjelang terjadinya Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Rusia diperintah oleh Tsar Nikolas II yang naik tahta pada bulan November 
1894. Pada masa-masa pemerintahannya, kekacaran Rusia mengalami perkembangan yang cukup pesat di bidang ekonomi dan industri. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya investasi asing maupun program-program pembangunan infrastruktur, seperti rel kereta api. Tahun 1905, terjadi dua kejadian yang akan mengubah sejarah dari Kekaisaran Rusia untuk selamanya. Yang pertama adalah kekalahan Rusia melawan Jepang, yang kemudian disusul dengan terjadinya Bloody Sunday. Menghadapi berbagai permasalahan itu, para pemimpin Rusia terpaksa mengambil berbagai kebijakan baru untuk mengatasinya. Salah satunya adalah membentuk Badan Perwakilan Rakyat yang dikenal sebagai Duma. Dibentuknya Duma berhasil menjaga stabilitas politik di Kekaisaran Rusia setidaknya untuk sementara waktu. Sekalipun demikian, pada dasarnya, Tsar Nikolas II adalah pemimpin konservatif yang percaya kekuasaan tertinggi harus dipegang oleh dirinya. Hal inilah yang mempengaruhi cara pandangnya terhadap Duma, yang ia anggap sebagai penghalang. Padahal, keberadaan perwakilan rakyat dapat membantunya dalam memahami dan menyelesaikan berbagai masalah di kekasaran Rusia. Tidak mengherankan jika pada masa pemerintahannya ia terkenal akan berbagai kebijakan yang membatasi berbagai bentuk kebebasan baik dalam hal budaya maupun agama. Terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand membuat dunia segera jatuh dalam perang besar dengan skala yang belum pernah dicapai sebelumnya bahkan jika dibandingkan pada era Napoleonik. Kekaisaran Rusia segera memobilisasi pasukan-pasukannya untuk melindungi sekutunya Serbia. Uniknya, baik Jerman maupun Austria, keduanya memandang lemah kemampuan militer Rusia yang karena luas wilayahnya membutuhkan waktu lebih lama untuk memobilisasi militernya. Namun karena keberhasilan Rusia dalam membangun infrastruktur serta kebijakannya menjalankan mobilisasi lebih awal, Rusia berhasil mempercepat mobilisasi militernya. Hasilnya, sebelum Jerman mampu mengalahkan musuh-musuhnya di front barat, dan juga sebelum austria hongaria siap berperang, Rusia berhasil melancarkan serangan lebih awal. Pasukan Rusia yang dikerahkan saat itu merupakan pasukan terbaik dari segi persenjataan. Tidak mengherankan jika militer Rusia berhasil menembus berbagai pertahanan yang dibangun oleh pasukan fraksi sentral. Hal ini segera membuat musuh-musuhnya panik, khususnya Jerman yang menggunakan strategi Skeleton Plan. Pada dasarnya, Jerman ingin memprioritaskan pasukannya di front barat, dan setelah menang baru memindahkannya ke front timur. Namun fakta tersebut membuatnya harus merubah rencana itu demi melindungi wilayahnya dari Rusia. Hal ini memaksa Jerman untuk memindahkan pasukannya dari front barat untuk bertempur di front timur. Di bawah kepemimpinan Hindenburg, Jerman berhasil menghancurkan pasukan utama dari Rusia lengkap dengan perlengkapannya. Sekalipun telah kehilangan pasukan utamanya, dengan wilayahnya yang begitu luas, Rusia tetap tidak mau menyerah. Berbagai rencana dan senjata mutakhir Jerman, seperti gas beracun dari Fristhaber, sudah dikeluarkan. Namun itu semua gagal membuat Rusia untuk menyerah. Bukan saja tidak menyerah, Rusia bahkan melancarkan serangan besar-besaran yang hampir mengalahkan pasukan Austria Hongaria. Alhasil, militer Jerman menggunakan Karl Marx dan komunisme sebagai senjata untuk mengalahkannya. Jerman menghubungi Vladimir Lenin yang saat itu masih tinggal di Swiss dan memintanya untuk kembali ke Rusia lengkap dengan dukungan finansial 
dari kapitalis Jerman. Apa tugasnya? Menghancurkan kekaisaran Rusia secara internal dengan revolusi komunis. Masyarakat Rusia yang sudah sangat menderita karena perang yang berlarut-larut semakin terpengaruh propaganda komunis yang menjanjikan damai, tanah, dan roti. Hal ini membuat kedudukan pemerintah semakin tidak populer. Pada akhirnya, Tsar diturunkan pada bulan Maret 1917. Kemudian bulan Oktober, Lenin berhasil mengambil kepemimpinan pemerintahan Rusia dengan revolusi Oktobernya. Kejadian ini membuat Rusia resmi mundur dari perang dengan perjanjian Brest-Litovsk. Sekalipun Rusia telah mundur, fraksi sekutu berhasil mendapat menggantinya, yaitu Amerika yang membuat fraksi sentral pada akhirnya tetap kalah. Rusia sendiri jatuh pada perang saudara, yang membaginya menjadi dua kubu, para pendukung komunis dan para pendukung star. Namun pada akhirnya, para pendukung komunis tetap menang, dan kisah kebangkitan Uni Soviet akan segera dimulai. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.